姐姐是宫廷制香师，皇帝近来失眠，命姐姐替他制催眠香。皇帝一夜好眠，还说梦见了姐姐。翌日，皇后命人将姐姐行凌迟之行，尸首被当作香料焚烧，以此警示六宫。皇后冷笑，小小贱婢也敢勾引皇上。后来，新帝登基，选秀女冲印后宫，秦九川一眼就相中了我，他动情地吻着我，告诉朕，你想要什么？我自然不会告诉他，我要用太后的命来祭奠我惨死的姐姐。新帝秦九川接连三夜翻了我的牌子，众妃嫔给太后请安后，太后单独留下我陪她用膳。殿内香气袅袅，我嗅眠微颦，这香有问题。太后杜兰饶有兴致地问我：“冉嫔，知道这是什么香吗？”我凝神细嗅，这位安神香以白芷、当归、香附、龙脑等十几味药材为底料，有安神助眠之效。可很显然，这位安神香还加了别的香料。纵使我月香无数，也闻不出来加了什么。我摇头，回太后，臣妾不知。太后挑眉，示意桂嬷嬷给我细数此香来历。桂嬷嬷开口：五年前，有位宫廷制香师给先帝制催眠香时，在催眠香里使了秘术。你猜怎么魔着？直觉告诉我，桂嬷嬷口中这位宫廷制香师，便是我的姐姐西月。我故作淡定，桂嬷嬷直说便是。先帝闻了那位宫廷制香师的香，夜里睡得很香。却在睡梦中梦见了制香师，制香师颇有姿色。他自作聪明，以为在香里稍作手脚就能得到先帝青睐，飞上枝头变凤凰。只可惜呀，贱婢就是贱婢，永远当不了主子。他的下场怎一个惨字可形容？你知道凌迟之行吗？用最锋利的刀片将肉一片片剜下来，薄如蚕翼，刀刀不致命，剜足三千六百刀才咽气。人的血、肉、骨皆是香料，制成香后可以美容养颜。紧致肌肤，一血补血。现在殿内燃的这支香，正是以那位制香师的血肉骨制成的美人香。冉嫔，这美人香好闻吗？我拽紧手帕，面上镇定自若。可心底已经翻江倒海。姐姐西月比我年长五岁，我与她相依为命，她疼我，护我，总是把最好的都留给我，苦和委屈都自己受着。姐姐被剜了三千六百刀才咽气，可想而知她生前经历了怎样的痛苦。可始作俑者却这魔轻飘飘地说出来。仿佛像是捏死一只无关紧要的蚂蚁，我垂眸道：“臣妾愚钝，不知母后让桂嬷嬷和臣妾说这些是为何意，还请母后明示一二。”太后喝着金丝燕窝羹，红唇轻启，在后宫想要生存下去，需时刻谨记安守本分四个字。那位制香师便是生了不该有的念头，才落得如此下场，是他活该。冉嫔，你入宫不过三日，便霸占了皇帝三日，你也不看看自己是什么身份？不会审时度势，下场将会和那位制香师一样惨。我知道，太后这魔急着敲打我，是因为她在这一批秀女中安插了亲信，她的侄女杜恒。太后想让杜恒坐上皇后之位，但下皇长子，好继续让秦氏江山流淌着杜家血脉。杜恒进宫后，秦九川不曾多看他一眼。皇帝年轻气盛，夜夜宣我侍寝，还特许我不服篦子汤。假以时日，我必定会先一步怀上龙嗣。太后不可能让杜家之外的女子怀上龙嗣。是以，他急了，急着让我避宠，将机会让给杜恒。我低眉顺目，臣妾知错了。太后扬了扬手，眼中掩饰不住对我的厌恶之色。知错便好，哀家丑话说在前头，只有恒儿能诞下龙嗣。你若先怀上，就只有死路一条。你归安吧。是，臣妾告退。我行礼告退。回宫后，我以身子不是为友，让婢女竹音去找御前总管，撤了我的绿头牌。是夜，我早早歇下，谁知。秦九川却驾临我的云染宫。秦九川在众多秀女中相中我，并非偶然。早在五年前，我得知姐姐的死讯后，便开始筹谋复仇大计。我把秦九川算计进来。前几年，他还是太子时，常出宫走动，我们三番五次偶遇。加上有一回他遇刺，是我对他施以援手，让他以为遇到了真命天女。这一切都为我进宫选秀埋下伏笔。秦九川容颜俊美绝伦，他褪下龙袍，钻入锦被中搂住我，云染。朕听闻你今日从太后寝宫归来后，身子便不是，是真不是，还是刻意避着朕？陛下明知故问，我娇嗔，语气带着些许醋意。这次那魔多秀女，陛下却独宠臣妾一人，臣妾无福消受，还请陛下雨露均沾，口是心非。秦九川知道我是被太后敲打了，才故意避宠。红鸾紧帐下，他动情地吻着我，云染，告诉朕，你想要什么，朕都给你。臣妾想要陛下的心，我自然不会告诉他。我想要用太后的命来祭奠我惨死的姐姐。朕的心不是已经在你那了吗？秦九川握住我的手，放在他胸膛，霸气凛然道：“朕的后宫之事
，轮不到太后插手，你大可不必将他的话放在心上。宫中有传闻，秦九川并非太后亲生，看来传闻并非空穴来风。秦九川和太后的关系不似表面看到的那样和睦。嗯，我嘴角噙笑，将头埋在他肩膀处。翌日，太后要去皇家寺庙烧香。他临时指了我和杜恒一同前往。昨夜陛下彻夜宿在我寝宫，已让太后震怒。此次寺庙之行，恐怕凶多吉少。我接到太后懿旨后，对贴身婢女逐一命道：“你去给陛下报信，就说我被太后带去皇家寺庙烧香了，让她速速前来。”是，娘娘，主音应下。太后这次出宫走的是西侧门，行程颇为低调，刻意避免惊扰皇上。我和杜恒一辆马车，他虽未成宠，不过因着有太后那个大靠山。一进宫已是平位，杜恒皮笑肉不笑，与我寒暄。冉妹妹，怎么莫见你的贴身婢女？你不会是打发她去给陛下通风报信了吧？我对答如流。她身子不适，我让她留在宫里休息。恒姐姐何时对我身边的婢女这么关心？还是说你也觉得此行不只是上香那么简单？杜恒不再和我打官腔，他脸上不乏嫉妒之色。云染，你好大的胆子！太后让你安分守己，你倒好。昨晚竟勾着陛下宿在你的寝宫，怎么？你想先怀上龙嗣？我冷然道。姐姐说笑了，陛下想宿在何处，又岂是我能左右的？至于龙嗣，言之尚早。杜恒冷笑一声，那神色像是在说：死到临头还不自知。恒姐姐，你不必对我有这么大敌意。我变换了态度，从怀里摸出一枚香囊，压低声音道：实不相瞒，陛下夜夜宣我侍寝，全是因为这枚香囊能勾得陛下动情。恒姐姐若是能闻出配方。回去依葫芦画瓢便可。什么？杜恒惊讶地望着我。他从我手里接过香囊，放在鼻尖清秀。杜恒的目光渐渐涣散。我凑到他耳畔问：“告诉我，太后设了什么圈套在等着我？”杜恒像是说梦话般，茫然道：“太后想要借上香，将你烧死在寺庙。那个毒妇竟然想烧死我。”我进一步问：“你还知道些什么具体的计划？”杜恒缓缓道：“太后让我找机会将你的衣衫泼湿。”带你去事先准备好燃料的厢房里更衣，他让我把你锁在厢房里。我眉头越蹙越深，太后烧死了我，就不怕皇帝怨恨他吗？杜恒答：天干地燥，寺庙走水，意外烧死你，与太后何干？我又问杜恒：我是一条活生生的人命，你真要为虎作伥吗？杜恒露出狠毒之色，自然，只有你死了，皇帝就是我的。你快点去死吧！好，很好。太后的狠毒都遗传给了杜恒，我从杜恒手中拿过香囊。放回怀里，随后拿出另外一枚提神醒脑的香囊，塞进他掌心。他将香囊放在鼻尖细嗅，清醒过来，穿胸、白纸、仓鼠、冰片，这不就是普通提神醒脑的香囊吗？你骗人！杜恒方才被迷惑时说的话都是真话，可他自己却没有意识。你不要就算了，我将香囊抢回来，挂在腰间，勾唇道：“这里面有一味香，闻着普通，可和陛下专用的龙涎香一碰撞，就会产生不一样的效果。”我点到位置，杜恒追问。什么香？我怎么没闻出来？再给我闻闻！我摇头，机会只有一次。方才是你自己不要的。杜恒盯着我腰上的香囊，冷哼：“有什么了不起的？皇帝迟早是我的，你得意不了多久。”我掀开车帘，望着车窗外，皇恩寺到了。太后此次来皇恩寺上香，说是要为皇家求子嗣。她去找方丈解签时，我和杜恒站立在一旁。方丈说：“此乃上上签，不出半年，皇家必定会有子嗣。”太后满意的颔首。他抬眸看了杜恒一眼，杜恒连忙去给他敬茶，却在经过我身畔时，脚一崴，不慎将一盏茶泼在我身上。杜恒连忙道歉：“哎呀，瞧我这笨手笨脚的，冉妹妹，你别介意。”太后冷眸扫了我一眼，轻嗤道：“在佛前失身，侍卫不敬，还不快下去换衣衫？我行李退下。”杜恒跟过来：“冉妹妹，你莫带衣衫，我带了，我的借给你穿。”杜恒将我带到厢房，拿出他的衣衫来给我换。冉妹妹，你先换吧。我在外面等你，慢着，我唤住杜恒，取下腰间的香囊，递给杜恒。恒姐姐，你不是想要这枚香囊吗？我送给你便是。杜恒伸手来接，我突然拽住他的手腕，钳制住他。他想要叫人，我立刻捂住他的嘴巴，顺势将一枚入口即化的香丸塞进他嘴里。杜恒被香丸迷晕在地，我把他借给我的心意套上，随后转身离开厢房，将厢房门从外面锁起来。我和杜恒身形从背影上看相差无几。尤其是我穿着他的衣衫，背影能以假乱真。桂嬷嬷站在拐角处，探出一个头来。她看见我离去的背影，以为是杜恒出来了。她连忙去安排人放火。厢房里有燃料，只需从屋顶掀开一片瓦，将火引丢进去即可。片刻后。
我站在暗处，看见厢房有烟雾从门缝冒出，火光渐渐大了。寺庙的人早就提前被支走，只有一位扫地僧人提着水桶来灭火，却被桂嬷嬷拦下。桂嬷嬷从扫地僧人手中接过水桶，让他回去扫地。扫地僧人走后，桂嬷嬷将木桶里的水倒进厢房外的花园里。秦九川来的比我想象中要快，他看见黄恩寺上空升腾起烟雾，以为我出了意外，直奔着火的厢房。秦九川脸色铁青，焦急的命道：“救火！”把房门撞开，侍卫连忙撞门，打水救火。太后带着桂嬷嬷从佛室走出来。九川，你怎么来了？太后看了眼厢房上空的火势，她压下眸底的窃喜之色。太后以为我在里面不被烧死，也会被烧焦。她料定皇帝不会再宠幸一个被大火烧得毁容的妃嫔。秦九川没有理会太后，太后自顾自道：“冉嫔呢？不会在厢房里吧？”桂嬷嬷，快让人救火！我在暗中看着太后，再次感叹，她可真会演戏。他现在心底巴不得我烧死在里面。厢房门被侍卫撞开，秦九川欲冲进厢房救人，被侍卫拦下：“陛下，让属下去。”桂嬷嬷假惺惺地叹息道：“这么大的火势，恐怕人已经烧焦了。”秦九川冷横桂嬷嬷一眼，侍卫前脚才进去，他就耐不住性子，要往厢房里冲。我在花园拱门后，正准备开口叫秦九川，谁知后背忽然传来一阵钝痛，我脑袋晕眩，紧接着我被人扛在肩上，飞速离开。我在昏迷前用尽最后一丝力气，将腰间上的香囊取下，掉在地上。扛着我的人走得飞快，没听见香囊落进草丛的声音。等我再醒来时，身处一间昏暗的地下密室里，有人走进来。我透过光亮，看见来人是之前提水去灭火的扫地僧人。我手脚被铁链绑起来，挣扎着道：“你为何要把我关在此处？你想要干什么？”扫地僧说：“太后真正想要烧死的人是你吧？我将你关在此处。”自然是想要用你去和太后谈交易，你想要什么，皇帝同样也可以给你。我也没料到还会冒出一个扫地僧，这可真是唐王补偿黄雀在后。扫地僧很理智，你以为我傻？若是让皇帝知道是我抓了你，他只会让人将我五马分尸。但太后就不一样了，她能给我想要的一切。我继续游说，你将我放了，我保证不会追究你的责任，不会让皇帝知道是你抓了我。你想要什么，我给你，别做无谓的挣扎了。我要的。只有找太后要才更稳妥。扫地僧说完，把吃食放在地上，准备离开密室。慢着，我叫住他：“你既然想要将我献给太后，为何还要将我关在此处？就不怕皇帝的人找过来？”夜长梦多，扫地僧止住脚步，为我答疑解惑。杜恒脸被烧伤，成了半个废人。太后一气之下晕死过去，要等他醒来。扫地僧说完，又补充道：“放心吧，此处极为隐秘。皇帝的人将皇恩寺里里外外翻了三遍。”也没找到此处。等他们找来之时，你早就被太后带走了。扫地僧离开密室，我在脑中整理着他方才说的话，里面有几条重要信息：杜恒被烧伤，太后昏迷，皇帝派人将皇恩寺翻了三遍都没找到我。我想起我昏迷前曾将香囊掉在地上，秦九川既已派人将皇恩寺找了三遍，想必已经找到那枚香囊。那枚香囊他认得，知道是我的，以他的聪明才智，定能凭借香囊找到密室，收起思绪。我余光看见扫地僧离去前留在地上的脚印，我爬过去，用指腹摸了一下那个脚印，指腹上沾了一层灰烬，我眸光一亮，恍然大悟，这间密室在厢房之下，厢房已经被烧成一片灰烬，侍卫自然不会着重找厢房。扫地僧趁着侍卫去别处寻找时，将我转移到厢房之下的密室，所以侍卫才找不到。第二日天未亮，秦九川赶回去上朝，太后醒了，扫地僧带着太后和桂嬷嬷来到地下密室见我。扫地僧在密室外守着，桂嬷嬷冲上来对着我就是一巴掌。太后恨我恨得牙痒痒，贱人，你竟然将杜恒关在厢房，害得他浑身烧伤，差点没命。我舌尖尝到了血腥味，冷眼瞧着太后。太后，坏事做多了是要遭到报应的，如今报应在你侄女身上。太后冷笑，啊，这么多年死在哀家手里的人不在少数，哀家现在活得好好的，多杀你一个也无妨。太后说着命桂嬷嬷动手，桂嬷嬷抽出一把匕首来。靠近我，桂嬷嬷突然发现了什么，回头对太后说：“娘娘，你有没有发现，冉嫔和以前那个背行凌迟之行的智香师长得有几分相似？她有没有可能是西月的妹妹？”太后经桂嬷嬷这么一提醒，仔细的观察起我来，看了片刻，她眸光一厉：“你说的没错，确实有几分相似，言行逼供。若她是西月的妹妹，哀家还有大用处。”我正好奇太后说的大用处是什么，桂嬷嬷拿着匕首摁在我脸颊上，恶狠狠地说：“冉嫔。”你到底是不是西月的妹妹？老实交代，还可以少吃点苦头。
，若是你咬紧牙关不说，那就别怪我刮花你这张如花似玉的脸了。”桂嬷嬷手中的匕首在我脸颊上划开一道细痕，她咬牙切齿道：“你是莫看见杜恒的惨状，他半张脸都被烧焦了，这辈子都不能以真面貌示人。不如我也先将你的脸刮花。”我出奇冷静，不必废话，我是西月的妹妹，你们想如何？哈哈哈！桂嬷嬷大笑。娘娘，她是西月的妹妹。这魔说，困扰娘娘这魔多年的噩梦，终于可以摆脱了。太后面露喜色，拍手称快道：“是啊，西月那贱人，死了还不消停。这魔多年缠得哀家睡不着一个好觉。我们只要按照方丈的法子，将他的至亲杀死，将尸体切成块，用香料腌制在坛中，就可以把西月的灵魂引进去。再做法将坛子封印起来，他们两姐妹就可以在坛中相聚，再也无法出来纠缠哀家了。”哀家找了这么多年，没有找到西月的至亲，莫想到你自个儿送上门来了，真是替哀家省心呐！竟还有这么残忍邪恶的法子！桂嬷嬷对太后禀道：“娘娘，未免夜长梦多，我们尽快找方丈开坛做法吧。”太后颔首，桂嬷嬷把匕首收起来，望向密室外时，突然想到了什么，她走到太后身畔，压低声音道：“娘娘，外面那扫地僧人怎么办？”太后一将声音压得很低，商议道。他想要方丈之位，可我们又要方丈开坛做法。待哀家想想两全其美之策，先把染瓶转移出去。是桂嬷嬷颔首，桂嬷嬷正要去外面叫扫地僧人来给我开铁链，外面传来一阵犬吠声。我心知是秦九川找来了，我先前丢下那枚香囊，人的鼻子寻不着一路的踪迹，可训练有素的狗却能嗅得出。我猜的没错，是秦九川带人找来了，侍卫找到了密室的路。秦九川去上朝是声东击西。狗吠声和侍卫的脚步声越来越近，太后和桂嬷嬷脸色大变。扫地僧自知计划败露，他目光在我和太后身上游离片刻，随后用匕首挟持住了太后。太后娘娘，想要活命就听我的。太后还从未被人抵住过脖子，她不敢和亡命之徒硬拼，连忙应道：“好，你休要伤到哀家。”密室的门被踹开，皇家禁军将太后、桂嬷嬷、扫地僧团团围住。秦九川走进来，他看见我，立刻走上来抱住我。来人，帮冉平开铁链。他眼中只有我的安危，连太后被扫地僧挟持，他也不曾多看一眼。太后出声道：“川儿，救母后。”扫地僧出声道：“皇帝，若是想要太后活命，就给我准备一匹最快的马。等我安全了，自然会放了太后。”秦九川诞生道：“来人，给他一匹最快的马。”是，侍卫领命，出去准备马。秦九川将我抱出密室，从密室出来后，我得知方丈已经在方丈室服毒自尽了。想来他怕皇帝问罪，所以先以死谢罪。侍卫牵来最快的马给扫地僧人，扫地僧人挟持太后，策马离去。太后一把年纪了，扫地僧人将马骑得飞快，吓了太后花容失色。秦九川将我带回皇宫，并下令将桂嬷嬷带回去审问。我脸上的伤很浅，秦九川命御医给我开了最好的祛疤药膏。御医说我脸上的伤疤不出半月就会恢复如初。扫地僧将太后挟持走了后。秦九川派侍卫远远跟着，可他看起来并不是很关心太后的死活。我想试探试探他和太后的关系，这对我的复仇计划来说很关键。这夜，我好奇问陛下：“您不担心太后的安危吗？”秦九川沉默了片刻后，对我坦白道：“云染，其实朕一直怀疑太后并非我生母，宫中也有过风言风语。可太后她一口咬定朕是她亲生，就连我父皇在世时，一亲口说她是我生母。”我反问，所以。你将桂嬷嬷关入天牢，就是想要从她嘴里问出些什么话？秦九川颔首，嗯，他跟随太后多年，口风很严，问不出什么关键信息。我对秦九川说：“陛下，让我来吧。”秦九川应道：“好。”天牢，我拿着一枚香囊，朝桂嬷嬷走近。她身上满是鲜血，食指被夹的血肉模糊。可纵使这样，她也没说出一句对太后不利的话。我将香囊拆开，将里面的香料直接塞进她嘴里，用水灌她喝下。他的眼神涣散起来，我问道：“桂嬷嬷，秦九川是不是太后亲生？”桂嬷嬷下意识摇头：“不是，他生母早就死了。”秦九川眸底浮起杀意，他走近问：“桂嬷嬷，朕的娘是怎么死的？”事情久远，桂嬷嬷想了好一会儿，才答道：“你是说云娘啊？”说来话长，秦九川命道：“将你知道的，一五一十说出来。”桂嬷嬷缓缓道：“当年先帝微服出巡时，宠幸了云娘，云娘怀上了你，却不愿随先帝回宫。”他说他不愿被束缚在皇宫里，先帝便也就没有勉强。娘娘知道了云娘的存在，怕云娘诞下的子嗣威胁到她的皇后之位，所以派杀手去杀云娘。云娘一路逃跑，等杀手找到云娘时，他已经生下了你。
。那时娘娘被御医诊断出不能怀孕，于是娘娘改变主意，杀了云娘，将你暂且放在一户农户家抚养，制造出云娘坠河意外身亡的假象。你父皇找到你，将你接回宫封为太子，娘娘顺势将你要到他膝下抚养，并允诺会对你是同己出，你父皇便答应了娘娘，对外宣称你是娘娘所出。秦九川的眸光越来越凉，他命贴身侍卫，太后可以不用回来了。侍卫正要领命，我出声阻拦，慢着，陛下。太后那魔恶毒，就这魔让他死在外面，岂不是太可惜了？让他先回来吧。秦九川从我眼神里品出了什么？云染，你和太后是不是还有别的纠葛？说来话长，出去再说。若是放在以前，我定然不会轻易告诉秦九川我姐姐的事。他就算在心悦我，是关我和他母后，他于情于理都会偏向于太后。可如今不同了，太后不仅不是他生母，还是杀害他生母的凶手。母后变成敌人，我和他站在了同一条战线。我和秦九川从天牢出来，回到寝宫，我将往事娓娓道来。我姐姐是如何惨死在太后之手，如何被毁尸灭迹，我一一避重就轻告知秦九川。这些事，他迟早都是会知道的。秦九川听我说完，眸色变得幽深起来，余生多了几分失落。所以，朕自始至终都是你复仇的棋子。我们在宫外相遇，是你一手策划。我一心想着和秦九川站在同一条战线上复仇，莫料到秦九川的关注点会在这里。不是你我相遇，是上天的安排。我连忙否认。最开始我和他的相遇，确实是我一手策划。可我除了利用他，亦有在用真心待他。秦九川脸色缓和了些，追问：“所以你对朕是真心的？”自然，我颔首。秦九川待我极好，我这人历来恩怨分明。秦九川大智若愚。他选择相信我，朕信你。若你所言有假，朕命你骗朕一事。三日后，扫地僧人抵达安全之地后，将太后从马背上推下去。可他太低估皇家禁军的实力，他将太后推下马后，逃出不过半里路，就被万箭穿心而死。太后从马背上滚落进斜坡，翻滚了十几圈，才被一棵大树卡住。他养尊处优惯了，这三日可谓是吃尽苦头。侍卫将太后带回皇宫疗伤，昏睡了两日才好转。听宫女说，她梦魇不断，半夜被惊醒，嘴里叫着“别杀哀家，别杀哀家，亏心事做多了的人，睡觉也不踏实。”她抓着贴身婢女问：“贵嬷嬷呢？她怎么还不来造哀家？”婢女小心翼翼答道：“回太后娘娘，您忘了吗？您回宫时，奴婢就告诉过您，贵嬷嬷在皇恩寺被皇帝叫人押走了，尚未归来。”太后挣扎着从榻上起来，替哀家更衣。哀家要去献川，婢女连忙跪下道：“太后娘娘。”使不得，这个点陛下已经歇下，还是等明日天亮再去吧。太后揉了揉太阳穴，她也知道这个点不便去打搅皇帝，可她是太后，自认为皇帝会迁就她。不行，贵嬷嬷不在身边，哀家心里头不踏实，哀家现在就要去找九川，让他把贵嬷嬷还给哀家。太后从榻上起来，让婢女伺候她更衣。太后来的时候，我和秦九川已就寝。此时的我已经从染嫔晋升为染贵妃，婢女垂眸，跪在寝宫外，战战兢兢禀道：“陛下，太后来了，在殿外吵着要献您。”秦九川声音冷冽中带着一丝沙哑：“让他等着。”是，婢女连忙退了下去。秦九川将太后在殿外晾了足足一个时辰，太后忍无可忍，不顾婢女和侍卫的阻拦，直接冲进寝宫。她现我在秦九川榻上，脸色红白交加。川儿，母后有话对你说，你让染嫔先退下。秦九川对太后的态度冷硬了许多。云染并非外人，太后想说什么，只说便是。太后始料未及，秦九川竟是连母后也不叫了。C， 他从未在秦九川这受过这种待遇，气得咳喘几声，声音浑浊。哀家深盼不能没有贵嬷嬷伺候，你把贵嬷嬷带哪去了？秦九川诞生道：“朕已命人将他沉入太湖。太后若是想找他的尸骨，去太湖找罢。”什么？你竟然敢！太后气得险些站不稳。被婢女扶住，九川，你骗母后的是吗？你历来敬重母后，就算贵嬷嬷有罪，也要等母后回来再定夺，不是？是啊，朕历来敬重母后。秦九川目视着太后，反问：可你值得被朕敬重吗？你配得上母后两个字吗？太后巍峨，川儿，你说这话是什么意思？秦九川挑明了说：你做的那些丧尽天良的事，贵嬷嬷已悉数告知朕了，你令朕很失望。太后一个踉跄，气急攻心，竟又晕了过去。次日。天亮时，贵嬷嬷的尸身被人从太湖捞出来。这个太后身边的刽子手，终于不会再为虎作伥了。太后生了重病，皇帝将她软禁起来，遣散了她身旁的宫人，亦不许太医院给她开药。太后一夜之间失事，前朝议论纷纷，责备皇帝不孝。C， 
，太后母族在朝中颇有威望，他们给皇帝施压，让皇帝给一个解释，为何要这么对太后。可惜秦九川并非傀儡皇帝，他在朝堂上说一不二，杀伐果断，不受大臣们牵制。秦九川夺去杜氏族人在朝中的官职，发配边疆，文武百官见皇帝态度这么强硬，都不敢再说什么，生怕惹祸上身，殃及池鱼。太后的日子过得极其凄苦。守安宫比冷宫还要凄凉。他虽未被夺去太后之位，可也只是徒有虚名。杜恒母族失势，没了太后这个靠山，他在后宫寸步难行。杜恒来云染宫求见我，此时的他脸上蒙着纱布，不敢以真面目示人。听说面纱之下是张狰狞扭曲、惨不忍睹的脸。我知道杜恒恨我，可他不敢表现出来。他跪下求我，云染，我现在已经成为一个废人，自知在这后宫里没有我的生存之路。还请你行行好，放我出宫。原来是想要自由啊！我命竹音拿来一个刀片，随后说：“凌迟之行，知道吗？你想要出宫，那拿着这个刀片，对太后行凌迟之行，弯足三千六百刀，本宫放你出宫。”杜恒爹坐在地上，摇头道：“不可能，这太残忍了，我做不出来。我眸底寒意越来越深。你也知道残忍，想当初太后下令对我姐姐行凌迟之行，她可不觉得残忍。她设计将我骗去皇恩寺，想要烧死我的时候。”他可没觉得残忍，你被大火烧成这般，忍受锥心刺骨之痛，他可没觉得残忍，怎么不敢？那你就留在这后宫里吧，本宫有的是法子折磨你。杜恒眼泪落下，染湿了面纱，面纱之下隐隐透出黑色凹凸不平的肌肤。他抬眸时，脸色忽然冷厉起来。C， 他将刀片用手帕包好，行礼告退。人不为己，天诛地灭。我答应你，也请你信守承诺，放我一条生路。太后至死也不会想到。有朝一日，他会被绑在刑架上。杜恒拿着刀片朝他走近。姑母，对不住了，若非因为你怂恿我去谋害云染，我不会落得现在这般下场。要怪就怪你的心太狠，太恶毒了。太后不敢置信地望着杜恒，恒儿，是不是云染让你来的？你怎可听信外人之言，将刀子对准自己人？你糊涂啊！杜恒冷哼，我做过最糊涂的事，就是甘心被你利用，却落得现在这种不人不鬼的下场。人人都有求生欲，我为了自己能活下去，怎么能算是糊涂呢？你，你别过来！哀家宁愿死，也不愿承受凌迟之刑。你不如一刀杀了哀家。太后因惧怕，浑身颤抖着。杜恒用手帕擦拭着刀片，端详着太后的身体。姑母，我也想一刀杀了你，可云染说要弯足三千六百刀才会放我出宫，该从那里弯比较好呢。他说着，目光锁定在太后的手背，狠狠拽住太后的手臂，用刀片弯下一片。太后尖叫，腾出了眼泪。这还只是开始，他会在一刀刀的凌迟之行中想起那个曾被他下令行凌迟之行的制香师。不得不说，这个死法是太后亲自给自己挑的。杜恒削了几百刀时，便已忍不住吐了。他双手颤抖，几乎握不住刀片。姑母，被你下令行凌迟之行的人不在少数吧？你怎么那么残忍？凌迟之行刀刀不致命，太后求生不得，求死不能，痛得已然没了说话的力气。这一刻。他后悔了吗？他脸色恶毒，朝杜恒吐了一口唾沫，用尽仅剩的力气咒骂我：“云染，哀家不后悔杀了你姐姐，哀家只恨对你下手太慢。早知如此，在密室那日，哀家就应该让桂嬷嬷一刀封喉。贱人，你不得好死！”杜恒原本已经不想再弯了，可他听见太后这么说，又举起了刀片，一片片肉被削下后，放进一个腌制泡菜的大坛子里。到时候我会让人在坛子里撒满香料，将他的尸骨。血肉都腌制起来，十年后开坛，可得到一坛上好的美人香。我终于为死去的姐姐报仇了。太后死后，秦九川将她的罪证公诸于世。C， 太后成为百姓口中的毒妇，遗臭万年。秦九川还追封了她的生母沈云为太后。不管她是沈云所生，还是杜兰所生，她都是先皇的骨肉，身体里流淌着皇家血脉。我按照约定，放杜恒离开皇宫。三月后，先皇忌日，我随秦九川去皇恩寺祭拜先皇。皇恩寺已换了新任方丈，秦九川在佛殿和方丈商议要事，婢女竹音扶我去后院休息。娘娘，小心台阶，台阶之上有位扫地僧人提着水桶经过，水桶里的水不小心溅湿了我的裙摆。竹音训斥扫地僧人，长莫长眼睛，看见娘娘也不知避让。扫地僧人连忙跪下认错，他垂着眸道：“娘娘饶命，小的是无心之过。”这位扫地僧人看着面生，早就不是原来那位。原来那位已经在逃走时被万箭穿心而死。罢了，退下吧，我遣退扫地僧人。竹音扶我去厢房换衣衫。以前被烧成灰烬的厢房已经重新修缮过。在修缮前
。秦九川亲自看过图纸，我还在旁给他提了建议。皇恩寺里供奉着秦氏王朝的列祖列宗们，秦九川每年都要来祭拜几回。上回出过那次意外后，各处细节都不容忽视。图纸里藏着的细节，连方丈都不知道。竹英将我带至厢房，退下去拿要换的衣物。我坐在软榻上，打量着这间厢房，鼻尖闻到了火药的味道，我眉心一跳。正想起身离开，先前颇失我裙摆的那位扫地僧人从帘子后走出来，声音不再伪装，云染，别来无恙。我听出是杜恒，他竟然戴上人皮面具，伪装成扫地僧人。我起身，在房里踱步，冷静地问：“杜恒，你挖了杜兰三千六百刀才换来自由，为何又要回来？为何？”呵呵，杜恒仰天大笑起来，他揭开脸上的人皮面具，我看见一张扭曲、凹凸不平的脸，看一眼便忍不住反胃。他笑够了。眸光一厉，恨恨道：“云染，我这张脸，人不人鬼不鬼，就算自由了，可我活着还有什么意义？”我反驳：“人做错了事，总归是要受到惩罚。若当初你没有和太后同流合污，你就不会落得这般下场。要怪，只能怪你自己。”杜恒怒声道：“好一个怪我自己！我知这是我该得到的惩罚，可我想不开，我无法面对我这张脸。我恨，凭什么你是集万千宠爱于一身的贵妃？”而我却如同活在阴沟里的老鼠。原本我比你更有资本得到秦九川的宠爱，凭什么？你凭什么？我不后悔当初联合太后杀你，因为一旦成功，我将会代替你得到秦九川的宠爱。我只恨我不够谨慎，被你反扑。杜恒目眦欲裂，反正我也不想活了，我要拉着你给我陪葬。他说罢，从腰间取下一个火折子，嘴角勾起一抹邪恶的笑。云染，我们一起同归于尽吧。我在他说话时，走到了密室开门的位置。在他点燃火折子的那一瞬间，我拉开密道开关，凭脚下裂开一道口子，我掉进密道里。密道关闭时，一道火光升腾而起，我在密道里都能听见头顶传来巨大的炸裂声。轰！沿着密道往前走，就可以来到皇恩寺后的树林。我站在林子里，看见皇恩寺那间厢房上空传来黑色烟雾和漫天火光。不用想都知道，秦九川这个时候定然方寸大乱，急着要往厢房里冲。我得赶紧回去给他报平安。我回到后院厢房时，果然看见秦九川不顾侍卫的劝阻，要往厢房里冲。九川，我走上前去。秦九川听说我的声音，大喜过望，冲过来抱紧我。他抱得很用力，仿佛要将我融进骨子里，声音微微发抖。云染，幸好你没事，看得出来。刚才那一刻，他很害怕失去我。我回抱住他，侍卫从一片灰烬中抬出一具女尸。这一次，杜恒被火药炸成焦炭，死得透透的。我封后那日，天降瑞象，红霞漫天，天上出现凤凰形状的火烧云，白鸟整齐划一飞向凤凰形状的火烧云。百姓们看见这幅白鸟朝奉天象，称我天生奉命。秦九川执着我的手，站在宫墙上，飞色祥云染满九川大地，将龙袍和凤袍镶了一层金边。